என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்கள் அந்தல்தலைகள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடியை அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்திய பணத்தாள்கள்ல பதினைந்து லட்ச ரூபா முதல் ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் விற்பனை ஆகக்கூடிய பணத்தாள்களை பார்க்க போறவங்க இத வந்து ஆதாரங்களோடய நம்ம பார்க்க போறோம் இந்திய பணத்தாள்களோட வரலாறுகளுங்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்லேயே தொடங்கப்பட்டதாங்க ஒரு சோதனை முயற்சியா ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள்லேயே சில தனியார் வங்கிகள் மூலம் வந்து முதல் முறையா பணத்தாள்கள் அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படிப்பட்ட இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த நடைமுறையில நிறைய வகையான பணத்தாள்கள் வந்து பல லட்ச ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்கு இத வந்து நம்ம முழுமையாவே பார்ப்போம் இதுல வந்து நம்ம முத பார்க்க இருக்கக்கூடிய பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் சிடி தேஷ்முக் கையெழுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பணத்தாள் தான் இந்த பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலுல அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது இத வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ்லாம் அச்சடிச்சாங்க மெட்ராஸ்ங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சென்னையை தான் மெட்ராஸ்ன்னு அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க இங்க அச்சிட்டு இந்த பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்குங்க இந்த பணத்தாளோட படமும் இந்த பணத்தாளை பத்திய டிஸ்கிரிப்ஷனும் அது வில போனதுக்கான ஆதாரங்களும் கீழே இருக்கு பாருங்க இந்த படத்தையோ அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனையோ நீங்க ஒப்பிட்டே பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த பணத்தாளோட முன்பக்கத்துல ஐந்தாம் தாரத்தோட படம் இருக்கு இங்க கீழேயோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜ் ஃபைவ் இருக்கு அதே போல அதோட பண மதிப்பான நூறு ரூபாயை குறிக்குது அடுத்த இது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மெட்ராஸ்ல அச்சடித்திருக்காங்கிறத சொல்லாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப அச்சடித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலு இந்தியால சிடி தேஷ்முக் வந்து ஆர்பி கவர்னரா இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அதனால இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலோ சரியானது தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாளோட சீரியல் எண்களை கொடுத்திருக்காங்க அதையும் நீங்க ஒப்பிட்டே பார்க்கலாம் அதே போல இது மூணு லட்ச ரூபால இருந்து நாலு லட்ச ரூபா வரைக்கும் போகணும் எதிர்பார்த்திருக்காங்க ஆனா வந்து போனது வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டி கடுமையா இருந்ததுனால ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்கு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இணையதள ஏல நிறுவனத்து மூலதாக விற்பனை ஆகுது இத பத்தி நான் தனியாவே ஒரு ரெண்டு காணொலியை பதிவேற்றம் பண்ணிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்ல ஹவு டு செல் தி ஓல்டு இந்தியன் காயின்ஸ் இருக்கும் அந்த தலைப்புல கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பதிவு வந்து நான் பதிவு பண்ணிருக்கேன் எப்படி பண பழைய நாணயங்கள் பணத்தாள்கள் விற்பனை செய்யணும்னு அதனால அந்த மெத்தட் எல்லாம் நீங்க கையாண்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்க பணத்தாள்களையும் நாணயங்களையும் வித்துடலாம் அடுத்ததா அதையும் விரிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கேன் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்குங்கிறத நான் விரிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கேன் பாருங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து ரூபா பணத்தாள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்பக்கத்துல ஐந்தாம் தாரத்தோட படம் இருக்கும் அதே போல இதுல வந்து பின்னாடியே அந்த மொழி பலகையில வந்து எட்டு மொழிகள் இருக்கும் அதுல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல முதல் பார்த்த பணத்தாள் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கும் ஆனா இந்த பணத்தாள்கள்ல வந்து மேல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பத்தி நம்ம விரிவா பார்ப்போம் இந்த பணத்தாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி எம்சி வேட்டர்ங்கிறவர் வந்து கையெழுத்திட்டு இருப்பாரு இந்த பணத்தாள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டதுங்க இந்த பணத்தாள் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்குங்க நான் அது கீழே காட்டியிருக்கேன் பாருங்க அம்பு குறுக்கி நேர பார்த்தாலே தெரியும் எஸ்டிமேட் பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபால இருந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போகும்னு எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்கு அதே போல இதையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் அதுல கீழே சில வார்த்தைகள் எழுதியிருப்பாங்க இந்த வார்த்தைகளை நீங்க படிச்சு பார்த்து இந்த பணத்தாள்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு இந்த பணத்தாள்லாம் இந்த விலைக்கு போயிருக்குங்கிறது தெரியும் அதே போல அந்த ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போனதை நான் விரிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கேன் இங்க பாருங்க 
அதே போல இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தாள்கள்ல வந்து அச்சடித்திருப்பாங்க இதை வந்து நீங்க வந்து சில ஆண்டுகளை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து தூங்கப்பட்டதுங்க அதுக்கு முன்னாடி அச்சடிக்கப்பட்ட எல்லா பணத்தாள்களையுமே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னா அச்சடித்திருப்பாங்க இதை வந்து நீங்க வந்து அந்த பணத்தாள்கள் வந்து பழைய காலத்து பணத்தாள்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாள்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி அச்சடிக்கப்பட்டதா முப்பத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் அச்சடிக்கப்பட்டதான்னு எளிதான முறையில கண்டறியறதுக்கு இது ஒரு மெத்தடுங்க அதே போல இன்னொரு மெத்தடுல நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஆறாம் தாரத்து படம் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கா இல்ல ஐந்தாம் தாரத்து படம் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கான்னு பார்த்து அதை வந்து கூட நீங்க கண்டறியலாம் இப்படி நிறைய வழிகள் இருக்கு பணத்தாள்களோட வருடங்களை எளிதான முறையில கண்டறியறதுக்கு அதே போல ஒரு ரூபாய் பணத்தாளை தவிர்த்து எல்லா பணத்தாள்களையுமே இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதுங்க அதே போல இந்திய பணத்தாள்கள்ல ரொம்ப பழமையான பணத்தாள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் பணத்தாள வந்து சொல்லலாங்க ஏன்னா இது ஒரு தனியார் வங்கி இது மூலதான் முதல் முறையா பணத்தாள்கள் அச்சடித்து வெளியிடப்பட்டது இதை பத்தி நான் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியன் பேங்க் நோட்ஸ பத்தி சொல்லும் போது இந்த பணத்தாளை பத்தி சொல்லியிருப்பேன் இந்த பணத்தாள் எப்ப அச்சடிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பதுகள்ல அச்சடிக்க வச்சு வெளியிடப்பட்டதுங்க இத வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூபீஸ் சொல்லுவோம் அந்த காலகட்டத்துல அல்லது ஓல்டு அல்லது ஒன் கோல்டு முகர்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பணத்தாள் வந்து நிறைய சேகரிப்பாளர்கள் வந்து போட்டி போட்டுக்கிட்டு கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த இது போன்ற பணத்தாள்கள் யார்ட்ட இருந்தாலும் சரி வருஷம் வருஷம் இது பல லட்ச ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கு இப்ப இந்த பணத்தாலே பாத்தீங்கன்னா பதினைந்து லட்ச ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்குங்க அதுக்கான ஆதாரங்கள் கீழே இருக்கு பாருங்க இந்த பணத்தால வந்து அவர் கோட் பண்ணிருக்கதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினைந்து லட்ச ரூபாயில இருந்து இருபது லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் போகணும்னு கோட் பண்ணிருக்காரு ஆனா பதினைந்து லட்ச ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்கு பாருங்க சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் பிப்டீன் லாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கு நேரம் நான் அம்பு குறியீட்டு கூட காட்டியிருக்கேன் பாருங்க அதே போல அந்த எஸ்டிமேட் பிரைஸ் அந்த சோல்டு ஃபார் அந்த இதெல்லாம் வந்து விரிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கேன் இங்க பாருங்க இடது புறத்துல அதுல எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்து நீங்க பார்த்தாலும் தெரியும் பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் சிக்ஸ்டீன் சிகா ருபீஸ் ஒன் கோல்டு முகர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி இஷ்யூ இந்த எல்லாமே அங்க இருக்கும் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா விரும்பம் தெரியுங்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கருத்துப்பட்டியில் உங்க சந்தேகத்தை எழுதுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு மறக்காம பயிருங்க என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம்ல பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியை உபயோகித்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் தொடரும் நன்றி